सो हेलो एवरी वन दिस इज सी एस आनिद सराफ योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कारो 2016. एक छोटा सा टॉपिक है प्यारा सा टॉपिक है एग्जाम में ज़्यादातर या तो चार माह का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, ये जो रिविजन है एक फास्ट ट्रैक रिविजन है फटाफट रिवाइज करेंगे हम लोग तो देखना कारो 2016 कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 क्या है ये वाट इज कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर टू तो ये कारो 16 एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट याद करिएगा 143 फोर्टी थ्री सब सेक्शन थ्री के अंदर हमने कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट स्टडी करा था कि ऑडिटर ने कुछ चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करना होता है तो कारो 16 एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है मतलब वन फोर्टी सब सेक्शन थ्री में जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दिया गया था वो तो है ही है उसके अलावा कारो भी है वन फोर्टी थ्री सब सेक्शन इलेवन ऑफ कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रिजर्व करके रखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है एडिशनल रिपोर्टिंग मैटर्स स्पेसिफाई कर सकता है ऑडिटर के लिए और वन फोर्टी थ्री सब सेक्शन के इलेवन के पावर को एक्साइज करते हुए सी जी ने क्या किया कारो सिक्सटीन नोटिफाई कर दिया यानी परसवन टू वन फोर्टी थ्री सब सेक्शन इलेवन परसवन टू सेक्शन वन फोर्टी थ्री सब सेक्शन इलेवन ऑफ कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन डेटेड ट्वेंटी नाइन्थ मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन द कारो इज नोटिफाइड एंड कारो के अंदर ऑडिटर को 16 एडिशनल मैटर्स के बारे में रिपोर्टिंग करनी है प्रोवाइडेड कि कारो उस कंपनी में एप्लीकेबल है तो सबसे पहले कारो कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल है लॉ में कहा सबसे पहले कहा गया कारो सारी कंपनीज में एप्लीकेबल है कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनीज कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनीज कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी सर इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनीज अलग से क्लैरिफाई क्यों किया वहां कंपनी लिखा तो था बिकॉज लॉ मेकर का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से जो कंपनी का डेफिनेशन होता है ना उसमें सिर्फ इंडियन कंपनी आती है फॉरन कंपनी नहीं आती है इसलिए उसने क्लैरिफाई किया कि कंपनी इंक्लूड्स फॉरन कंपनीज लेकिन पहले कह दिया कि भाई कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज एंड कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज उसके बाद उन्होंने सर्टन एक्सक्लूजन वहां पे बनाए कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज कारो अब कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है याद रखिएगा कारो एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर एस के ऊपर एस के ऊपर जिसका ब्रांच कोड ओ है जस्ट ए फॉर्मुला टू लर्न कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू एन एस बी आई हैविंग ए ब्रांच कोड ओ यानी इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए स्मॉल कंपनी कारो एक स्मॉल कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है उसके बाद कारो एप्लीकेबल नहीं है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है आई से इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है ओ से वन परसेंट कंपनी के ऊपर एंड कारो एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन एट कंपनीज के ऊपर यानी कारो एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर स्मॉल कंपनीज के ऊपर क्यों एप्लीकेबल नहीं है छोटी सी कंपनी है यार क्या एप्लीकेबल करें बैंकिंग कंपनी अलग से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका क्या एप्लीकेबल करें इंश्योरेंस कंपनी अलग से उसका इंश्योरेंस एक्ट है क्या एप्लीकेबल करें वन परसेंट कंपनीज अगेन एक लाला की कंपनी है क्या एप्लीकेबल करें एंड सेक्शन एट कंपनीज भाई वो दुनिया का भला करती है हैं, हम उनका भला करते हैं एंड कारो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है एंड कारो इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ध्यान से सुनिएगा कारो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल नहीं है वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है जो चार कंडीशंस पूरी करती हैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चारों कंडीशंस पूरी कर दे तब उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा मगर एक भी कंडीशन अगर वो वायलेट कर दे तो कारो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा तो कौन से चार कंडीशंस है वो सबसे पहले बोला गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड नॉट बी ए सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी बिकॉज अगर वो पब्लिक सब्सिडरी है तो डेफिनेशन के हिसाब से सब्सिडरी ऑफ पब्लिक इज ए पब्लिक कंपनी और अगर वो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है वो तो पब्लिक से भी बरी है है ना तो हमने बोला कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हिच इज नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी एंड अदर कंडीशन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कारो का जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स है दैट शैल नॉट एक्सीड 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट बैलेंस शीट डेट का दिन देखेंगे हम और बैलेंस शीट डेट के दिन में जो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व है कंपनी का वो 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए अब रिजर्व में क्या आएगा सर रिजर्व में कैपिटल रिजर्व भी आएगा क्या यस रिजर्व में कैपिटल रिजर्व भी आएगा तीसरा कंडीशन हमने बोला जो टोटल बोरोइंग्स है कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स है कंपनी की दैट शैल नॉट एक्सीड 1 करोड़ एज 1 डूरिंग द ईयर अब यहां पे कहा गया जो टोटल बोरिंग है कंपनी की दैट शैल नॉट एक्सीड वन करोड़ डूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डूरिंग द ईयर मतलब यहां पे पूरे साल भर में अगर कभी भी एक करोड़ से ऊपर बोरिंग पहुंच जाती है कंपनी का बोरिंग का लिमिट वन करोड़ एक्सीड कर
अगेन यहाँ पे कहेंगे हम डूरिंग द ईयर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो दस करोड़ एक्सीड ना करे इसका मतलब अगर मैं इसको रिवर्स वे में कहूँ तो कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो या तो पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी है या उसकी होल्डिंग है उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल है कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एक करोड़ को एक्सीड कर जाता है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल है कोई भी प्राइवेट कंपनी कोई कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका जो बॉरोइंग है वो वन करोड़ एक्सीड कर जाता है डूरिंग द ईयर उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल है या कोई भी कंपनी जिसका रेवेन्यू एक्सीड कर जाता है टेन करोड़ रुपीज तो वहां पर कारो सिक्सटीन एप्लीकेबल है अब अगर कारो सिक्सटीन एप्लीकेबल है तो वहां पे 16 मैटर्स दिया गया है 16 क्लॉजेस दिया गया है पैरा थ्री के अंदर जिसमें ऑडिटर्स ने रिपोर्टिंग करनी है और याद रखिएगा ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी है अब देखना सबसे पहला क्लॉज फिक्स एसेट्स की बात करता है फिक्स एसेट्स की फिक्स एसेट्स के अंदर ऑडिटर ने तीन चीजें रिपोर्ट करनी है सबसे पहले कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किया कि नहीं किया वैदर द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किया कि नहीं किया दूसरा उसको रिपोर्ट करना है कंपनी के एग्जिस्टेंस फिक्स एसेट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में दैट इज कैसे पता लगाएगा वो फिक्स एसेट्स का एग्जिस्टेंस कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल्स में कराया कि नहीं कराया फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल्स में कराया कि नहीं कराया और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कराते वक्त कोई मेटल डिस्क्रिपेंसी पाई गई कोई मेटल डिस्क्रिपेंसी पाई गई वेदर द सेम हैज बीन डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द थर्ड थिंग दैट इज ओनरशिप ओनरशिप कि मान लीजिए कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी है कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है तो वो इमोवेबल प्रॉपर्टी क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है उसका टाइटल डीड क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है तो फिक्स एसेट्स के अंदर ऑडिटर ने तीन चीजें देखनी है दैट इज प्रॉपर रिकॉर्ड देखना है एंड एग्जिस्टेंस देखना है एंड टाइटल डीड देखना है अगला क्लॉज जो है वो इन्वेंट्री के बारे में है दैट इज इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर वे से हुआ है कि नहीं हुआ और जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी तो उसको बुक्स में एडजस्ट किया कि नहीं किया अब याद रखिएगा इस क्लॉज के अंदर साथ ही साथ एडिशनल रेफरेंस लगेगा एस एफ का जो कि इन्वेंट्री के ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए एस टू का भी रेफरेंस लगेगा क्या सर द आंसर इज नहीं ए एस टू का रेफरेंस नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा बिकॉज यहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की बात हो रही है वैल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही है थर्ड क्लॉज दैट इज लोन टू सेक्शन वन एटी पार्टी सेक्शन वन एटी नाइन कौन सी होती है रिलेटेड पार्टीज होती है अगर कंपनी ने कभी भी सेक्शन वन एटी को लोन दिया है तो जब भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी को लोन देगा हमें क्या शक होगा कि हो सकता है वहां टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर ना हो हो सकता है वो एक फिक्चर्स एंट्री हो और पेमेंट की रिकवरी बराबर से ना हो दैट इज वाई अगर कंपनी ने सेक्शन वन एटी पार्टी को लोन दिया है तो ऑडिटर तीन पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन प्रिजुडिशियल है कि नहीं है दूसरा शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट प्रॉपर है कि नहीं है और तीसरा अगर पैसा ओवर हो जाता है और नाइन्टी डेज से ज्यादा ओवर हो जाता है तो अपने रिकवरी के लिए रिजनेबल स्टेप्स क्या लिए हैं फोर्थ जो क्लॉज है दैट इज कंप्लायंस विद सेक्शन 185 एटी फाइव एंड वन एटी सिक्स याद करिएगा लॉ के अंदर आप पढ़ते हो सेक्शन वन एटी फाइव वन एटी सिक्स सेक्शन वन एटी फाइव कहता है कंपनी के नॉट गिव लोन टू एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन इन द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और फिर वहां वन एटी फाइव में कुछ एक्जम्शन की बातें की होती है और सेक्शन वन एटी सिक्स के अंदर कहा गया है कि एक कंपनी जब भी दूसरे कंपनी को लोन देगा एक कंपनी जब भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा जब भी उसका सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो क्या लिमिट रहेगा तो डिटेल्ड में लॉ के अंदर आप पढ़ते हो एज ए ऑडिटर अपने को रिपोर्ट करना है कि वन एटी फाइव वन एटी सिक्स का कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं है कंप्लायंस हुआ है कि नहीं अगर मैं एग्जामिनर हूँ मैं क्या करूँगा पता है मैं वन एटी फाइव वन एटी सिक्स का सवाल लॉ में नहीं पूछकर ऑडिट में पूछूंगा बिकॉज ऑडिट में वन एटी फाइव वन एटी सिक्स का एक्सप्लेनेशन भी आएगा कारो सिक्सटीन का रेफरेंस भी आएगा और अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है वन एटी फाइव वन एटी सिक्स का तो वहां पे एस एस सात सौ पांच का भी रेफरेंस आ जाएगा दैट इज मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर्स रिपोर्ट उसके बाद क्लॉज फाइव टॉक्स अबाउट पब्लिक डिपॉजिट कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो एज ऑडिटर मेरे को रिपोर्ट करना है कि पब्लिक डिपॉजिट का जो सेक्शन है सेक्शन सेवेंटी थ्री टू सेवेंटी सिक्स ऑफ कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन आपने उसे कंप्लाई किया कि नहीं किया आपने आरबीआई के डायरेक्शन कंप्लाई किए कि नहीं किए और जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए रूल्स हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग आपने उन्हें कंप्लाई किया कि नहीं किया अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे मान लीजिए कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेती है और पब्लिक डिपॉजिट के रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर देती है एज ए ऑडिटर व्हाट विल बी योर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी तो सबसे पहले सर कारो सिक्सटीन तो बाद में आएगा बता दूं आपको कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉज
चाहे गवर्नमेंट का हो या एम्प्लॉय का हो मतलब टैक्सेस हो या प्रोविडेंट फंड हो या ईएसआई हो बोनस हो कुछ भी हो अपने को रिपोर्ट करना है एज ऑडिटर कि कंपनी रेगुलरली इन ड्यूज को पे कर रही है या नहीं कर रही है और अगर छह महीने से ज्यादा का एरियर्स है उससे अलग से रिपोर्ट करना है अगर सिक्स मंथ से ज्यादा का एरियर्स है उससे अलग से रिपोर्ट करना है और दैट इज क्लॉज सेवन का सब क्लॉज सेवन है सब क्लॉज बी है दैट इज पे डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड स्टैचुर ड्यूज तो अगर गवर्नमेंट का कोई ड्यूज आपको देना है टैक्सेस पे करना है और वहां कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा कि भाई गवर्नमेंट के साथ लेटर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो डिस्प्यूट चल रहा है कितने अमाउंट का डिस्प्यूट चल रहा है किन के बिस डिस्प्यूट चल रहा है किस फॉर्म में डिस्प्यूट चल रहा है अब एक और चीज याद रखिएगा ऑडिट के पेपर में अगर क्वेश्चन क्लास 7 के ऊपर आता है साथ ही साथ रेफरेंस लगेगा एस ए 250 का दैट इज कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स राइट right. तो साथ में रेफरेंस किसका लगेगा एस टू फिफ्टी का लगेगा प्लस अगर मान लीजिए वो डिस्प्यूटेड स्टैचू ड्यूज के ऊपर सवाल पूछता है तो साथ में रेफरेंस लग जाएगा ए एस ट्वेंटी नाइन का दैट इज प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज उसके बाद जो अगला क्लॉज है क्लॉज एट पता क्लॉज एट में क्या लिखा गया वैदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स वैदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स टू बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवेंचर होल्डर्स गवर्नमेंट पता ये क्लॉज किसकी वजह से आया ये क्लॉज विजय माल्या जी की वजह से आया बिकॉज उस वक्त कारो कारो फिफ्टीन में ऐसा क्लॉज नहीं हुआ करता था तो कारो सिक्सटीन में उन्होंने ये क्लॉज इंसर्ट किया कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरिंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक गवर्नमेंट डेब्यूज डेवेंचर होल्डर्स तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है क्लॉज नाइन उट कि मान लीजिए कंपनी ने आईपीओ रेस किया कंपनी ने आईपीओ रेस किया तो आईपीओ रेस करा तो भाई जिस पर्पस के लिए रेस करा उस पर्पस में यूज भी होना चाहिए तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि अगर आपने आईपीओ रेस करा है तो जिस पर्पस का आपने रेस किया था उसी पर्पस में यूज किया है कि नहीं किया क्लॉज टेन टॉक्स अबाउट फ्रॉड रिपोर्टिंग कि अगर ऑडिटर ने कोई भी फ्रॉड मिलता है अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिलता है डूरिंग द ऑडिट वो कारो सिक्सटीन में रिपोर्ट करेगा आप याद करिएगा पेपर में जब भी फ्रॉड का सवाल आएगा ना तीन मेजर रेफरेंसेस आएंगे एक आएगा कारो 16 का क्लॉस 10 का रेफरेंस एक आएगा 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन ट्वेल्व रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सीजी का रेफरेंस और थर्ड आएगा एस एस का रेफरेंस उसके बाद अगला क्लॉज है क्लॉज 11 दैट इज मैनेजर रेमोनरेशन तो मैनेजर रेमोनरेशन का जो क्लॉज है अगेन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा सेक्शन 197 के कंप्लायंस के बारे में रिपोर्टिंग करनी होगी आपको याद होगा मैनेजर रेमोनरेशन के ऊपर जो रेलिवेंट सेक्शन लगता है वो 197 लगता है रेडवेट शेड्यूल फाइव तो एज ऑडिटर यू नीड टू रिपोर्ट वैदर द मैनेजर रेमोनरेशन हैज बिन पेड इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन ऑफ द एक्ट रेडवेट शेड्यूल फाइव और अगर कंपनी ने एक्सेस रेमोनरेशन पे कर दिया है तो वट आर द स्टेप्स रिफंड के लिए क्या क्या है तुमने ज्यादा रेमोनरेशन पे कर दिया ठीक है भाई लेकिन तुम पैसा दे के थोड़ी ना छोड़ दोगे रिफंड भी तो लोगे तो तुमने रिफंड के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं अगला क्लॉज है क्लॉज है निधि कंपनी का अच्छा एक चीज और बताना मान लीजिए कंपनी ने एक्सेस रेमोनरेशन पे कर दिया ठीक है आपने कारो सेक्शन में रिपोर्टिंग कर दी एंड यू हैव एंश्योर्ड द कंप्लाइंस ऑफ वन नाइन सेवन एज ऑडिटर इसकी रिपोर्टिंग आप क्या करोगे एज ए ऑडिटर इसकी रिपोर्टिंग आप करोगे ई एम पैरा के अंदर इन्फोस ऑफ मैटर पैरा के अंदर गिवन इन सेवन अगला क्लॉज है निधि कंपनीज के बारे में निधि कंपनीज कौन सी होती है चिट फंड कंपनीज होती है निधि कंपनीज के रिगार्डिंग ऑडिटर ने दो चीज रिपोर्ट करनी है सबसे पहले वैदर द नेट ओन फंड इज टू डिपॉजिट लाइबिलिटी इज इन द रेशियो वन इज टू ट्वेंटी वैदर द नेट ओन फंड इज टू डिपॉजिट लाइबिलिटी इज इन द रेशियो ऑफ वन इज टू ट्वेंटी एंड सेकेंड वैदर द कंपनी हैज मेंटेन टेन परसेंट अनकम्बर डिपॉजिट अनकम्बर डिपॉजिट का मतलब होता है वो डिपॉजिट जो कि फ्री है फ्रॉम एनी चार्ज और एनी मॉर्गेज अगला जो क्लॉज है दैट इज क्लॉज नंबर थर्ड That is about related party transactions. अब याद करिएगा related party transactions के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 में आप पढ़ते हो सेक्शन 188. That is जो related party transactions की बात करता है. What are related parties? किसके approval चाहिए? सब कुछ कहता है. Section 177 भी लगता है. That is जब भी आप related party transaction enter करते हो, आपने audit committee का approval चाहिए होता है. AS 18 भी लगता है. That is you have to disclose regarding the related party transactions. तो clause 13 के अंदर कहा गया है कि कारो 16 के अंदर आप report करोगे कि कंपनी अगर कोई भी related party transaction enter करती है, whether that is in accordance with section 188, 177. एंड एस एटीन अगला जो क्लॉज है क्लॉज नंबर 14 दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट तो आइडियली से आपको क्लॉज 9 के साथ रीड करना चाहिए क्लॉज 9 क्या था आईपीओ एफपीओ और क्लॉज 14 क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट बिकॉज दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है आईपीओ का ऑब्जेक्टिव पैसा रेस करना है एंड प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑब्जेक्टिव भी पैसा रेस करना है और क्लॉज फोर्टीन के अंदर आप यही रिपोर्ट करते हो कि अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है अगर कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है तो जिस पर्पज के लिए किया है उस पर्पज में यूज किया कि नहीं किया और सेकेंडली प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर स
क्लॉज फिफ्टीन दैट इज टॉकिंग अबाउट नॉन कैश ट्रांजेक्शन नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए याद होगा सेक्शन वन नाइनटी टू है आपके पास सेक्शन वन नाइनटी टू है कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन का जिसमें एग्जाम्पल देता हूं हमेशा मैं कि मान लीजिए कंपनी ने क्या किया डायरेक्टर को शेयर दिया और बदले में डायरेक्टर ने क्या किया अपना बंगला दे दिया अपना कार दे दिया अपनी गर्लफ्रेंड की ज्वेलरी दे दी दैट इज अ ट्रांजेक्शन इन काइंड दट इज बिंग एंटर्ड विद डायरेक्टर्स जिसमें सेक्शन वन नाइनटी टू लगता है कंपनी एक्ट का तो अगर कंपनी ने कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर करा है तो सेक्शन वन नाइनटी टू का कंप्लाइंस के बारे में और हमें रिपोर्ट करना है एंड जो आखिरी क्लॉज है क्लॉज सिक्सटीन है दट इज अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कि अगर कोई भी एक एनबीएफसी है तो सेक्शन फोर्टी फाइव आई ए ऑफ आर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है याद रखिएगा ये जो सिक्सटीन पॉइंट है कारो रिपोर्टिंग के अंदर ये सारे जो सिक्सटीन पॉइंट है इनकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है मतलब एज ए ऑडिटर अगर मुझे सब कुछ फेवरेबल भी दिखाई देता है मुझे दिखाई देता है कि भाई फिक्स एसेट्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर देयर एवरीथिंग इज प्रॉपर टाइटल डीड इज नहीं रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द क्लाइंट तब भी मैं रिपोर्ट करूंगा कि हाँ भाई फिक्स एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था जो टाइटल डीड था वो क्लाइंट के नाम पे था और एज सच कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त कोई डिस्क्रिपेंसी पाई नहीं गई थी तब भी मैं क्या करूंगा कारो सिक्सटीन के अंदर रिपोर्ट करूंगा राइट right. अब ये जो टॉपिक है कारो 16 अगेन जब आप रिविजनरी वाइस टिप्स भी सुनोगे तो वहां पे आई ऑल्सो शेयर अ स्टोरी फॉर यू कि भाई तुम स्टोरीज को कैसे याद रख सकते हो एज अ स्टोरीज को कैसे याद रख सकते हो इस चैप्टर के अंदर राइट right. तो ये मेन कॉन्सेप्ट है अपना कारो 16 का क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर भी पूछा जा सकता है किसी इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर भी पूछा जा सकता है बट सी फाइनल लेवल पे जो उसका सबसे ज्यादा चांसेस होता है आने का दैट इज एज अ केस स्टडी केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाएगा और इंटर के लेवल पे जो चांस होता है कि डायरेक्ट आपसे आपसे एक एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा राइट right? सो so, आपको ये सारी चीजें याद करनी है कारो सिक्सटीन के अंदर राइट right? फर्दर इसके अलावा Uh, आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रह सकते हो जहाँ पे बहुत सारा रिविजनरी वॉइस क्लिप्स बहुत सारा पीडीएफ रिसोर्सेज बहुत सारा नोट्स बहुत सारा गाइडेंस आपको मिलता है टिल द एग्जाम्स तो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी इन द टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक uh, है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर सपोज वहाँ से आप ओपन नहीं कर पाते हो तो एक नंबर यहाँ स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा आपको सिर्फ वहाँ व्हाट्सअप कर देना है कि मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है आपको वहाँ से भी मैनुअल लिंक मिल जाएगा राइट right? सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दी एग्जाम्स गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना दैट इज समथिंग दैट इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस एंड हमें एंकरेज करता है टू मेक सच वीडियोज फॉर यू ऑल सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट